بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لسان يفقه قولي ما شاء الله عز وجل نزيلا قلبين أثنى نبي حكمنا دا نشدو كتشن درسمزدا قلبين أثنى نبينا بيرني سليم قلب سلامات قلب نجى olur هانسى كي ربنين قارسنا جتدي زمان ربنين حضورنا جتدي زمان الله عز وجل نين قبول يدجاي صاحبين خلاص يدن قلب هانسى قبدر بونو ذكرتدي بعير الله نزيلا اونن اكسي olan ölü قلب Hakkında danışacağız. Ölü kalp, selim kalbin ziddidir. Selim kalbin eksidir. Bu, özünde hayat alametleri olmayan kalptir. Bu kalp Rabbini tanımaz. Ona ibadet etmez. Onun sevdiği ve hoşlandığı şekilde hareket etmez. Eksine Rabbini gazeblendirecek olsa bile, öz şehvetleriyle, hevesleriyle məşğul olar. Hoşladığı nefsinin, hoşladığı nefsinin istediği bir şey etmek istediğinde bu şeyden Rabbi razıdır mı yoksa değil mi diye ehemmiyet vermez. Bu kalp sevme, korkma, razı salma, gazeblendirme ve boyun eğme bakımından Allah'tan başkasına ibadet etmektedir. Sevdiğinde, sevdiği zaman nefsi arzularına göre sever. Nifret ettiğinde yine nefsine göre nifret eder. Verdiğinde de, vermediğinde de nefsine göre eder. O dünyevi arzularını, şehvetlerini elde etmek için son derece heristir. Uzak bir yerden Allah'a ve ahiret yurduna çağırırlar. Onun xeyrine çağırılan sese taraf gitmez. Eksinde şeytanın çağırdığı sese taraf kaçar. Dünyalık səbəb ilə qəzəblənər və dünyalık səbəb ilə sevinər. Nəfsi, şəhvəti onu batildən başqa hər şeyə qarşı kar etmişdir. Batilin səsindən başqa bir səs duymaz. Gözləri batildən başqa bir şey görməz. Bu qəlbin sahibi ilə dostluq etmək insanı xəstə edər. Onunla münasibətlər qurmaq adamı zəhərləyər. Dostluğu ve münasibetleri devam ettirmek insanı helak eder. Yani derdi, fikri, zikri yalnız dünya olan, oturduğun zaman sana ancak dünyadan danışan, sana ancak dünyanı bezeyen, sana ancak gelir növlerini açıqlayan, filan yerde yaxşı kazanc var, filan yerde yaxşı pul var, filan kesin filan yerde bu kadar kazancı var, filan kesin filan yerde obyektleri var, filan kesin filan kadar maşını var. Falan kesin falan kazanç dövlerinden ancak dünyanı bezeyerse, sana Allah'a ah hatırlatmazsa, bu kesnem, bu yoldaşla, bu gelb sahibiyle dostluk etmek insanı hasta eder. Dostluk, münasibet kurmak, yanın yanında oturmak insanı zehirleyer. Nece ki çürük meyve, bitişik bir meyve de ne olur? Onunla beraber çürümeye başlayır. Dostluğu tavam, davam etdirmək isə insanı helak edər. Ölü, xəstə qəlb haqqı qəbul etməz, ona boyun eğməz. Bu, inkarçıların qəlbidir. Çünki bu qəlb içinə qapanmış, çöldən gələn bütün xeyirlərə qarşı bağlıdır. Bu səbəblə elin və iman nuruna çata bilməz. Allah Azze və Cəllə bu qəlbi yahudilər haqqında və müşriklər haqqında zikredir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَقَالُوا قُلُوبِنَا غُلُفُ Onlar dediler ki, kalplerimiz mühürlüdür, bağlıdır. بَلْ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Eksine, küfürlerine göre Allah onları lənətləmişdir. O da ki, onların oldukça azı iman getirir. بَلْ اَكْسَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Çoxsu iman getirmez. Ayada keçen kapalı olarak, olarak mana verdiğimiz gulf sözü, əğlaf sözünün cemidir. Ve içine kapanmış, 
qabığına çekilmiş demektir. Hakkı reddetmeleri ve onu kabul etmekten kaçınmaları sebebiyle Allah Azze ve Celle bir ceza olarak kablarını katılaştırmıştır. Gözlerine perde çekmiş, kulaklarını da kar etmiştir. Bu sebeple hakkı eşitmezler, görmezler, duymazlar. Allah Azze ve Celle bu hakikati belə buyurur, belə vəsf edir. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هِجَابًا مَسْتُورًا Sən Quran oxuduğun zaman səninlə ahirətə inanmayanların arasında gözə görünməz pərdə çəkərik. Sən Quran oxuduğun zaman səni dinləyər, amma o Quranla onun arasına məstur, gizli bir pərdə çəkərik. Qurandan heç nə başa düşməz. Və cəalna ala qulubihim əkinnətən ən yəfqahuhu və fi əzənihim vaqrə və izə zəkərtə rəbbəkə fil Qurəni vəhdə və ləv ala ədbərihim nüfurə. Vəli ki, Quranı anlamasınlar deyə biz onların qəlblərinə örtülər çəkdik. Allah Əzə və Cələ buyur, Quranı anlamasınlar, başa düşməsinlər deyə Qəlblərinə örtülər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduk. Sən Quranda Rəbbini tək Allah olaraq andığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedərlər. Bu, ölü qəlbin vəsfidir. Qəlbləri tövhid inancından uzaq olan və bu inancın tələblərini yenə gətirməkdən uzaq olan kəslər əlbəttə ki, Quranı eşitdiklərində nifrətlə oradan qaçarlar. Bəs ölü qəlbin əlamətləri nədir? Biz səlim qəlbin əlamətlərini zikr etdik. Ölü qəlbin əlamətləri nədir? Bir, bir insan Allahın əzabını düşünüb, qorxmursa, mükafatını düşünüb, həvəsə gəlmirsə, bu qəlb artıq ölmüşdür. Bir insan cəhənnəmi düşünüb, qəbri düşünüb, Cəhənnəm ayələrini zikr etdiyi zaman qəlbi qoxmursa, titrəmirsə, cənnəti düşündüyü zaman, Allah Əzə və Cəllən verəcəyi mükafatları düşündüyü zaman, Allaha qarşı şövqü, məhəbbəti artmırsa, ibadətlərə qarşı yönəlməyi, ibadətlərə qarşı həvəsi artmırsa, o qəlb artıq ölmüşdür. İki, ölü qəlb haramlara qarşı cürətli, hissiyatsız olur. Ömər bin Abdülaziz, Rahim Ahullah buyurur ki, haramlar oda bənziyir, haramlar od kimidir. Ona ancaq ölü əllər uzanır. Əgər dirilər uzansaydı, o odun istisini mütləq hiss edərlərdi. Başa düşürsünüz, yəni ölü qəlb odur ki, haramlara qarşı o qədər cürətlidir ki, haramların istisi, haramların günahı, əzabı ona təsir etmir, ölüdür. Ömər bin Abdülaziz buyurur ki, əgər diri olsaydı, ona yaxındıra bilməzdilər. Günahlar qəlbə işləyib, oradakı bütün imanı çıxarıncaya qədər davam edər. Hər günahın içində onu küfrə götürən bir yol vardır. Vəxib bin Münəbbih Rahim Ahla buyurur ki, insanlar necə də qəribədir. Bədəni ölənlərə ağlayırlar, amma qəlbi ölənlərə ağlamırlar. Halbuki əsr fəlakət qəlbin ölməsidir. Üç, belə qəbirlərin cəhənnəm quyularından bir quyu olan qəbirlərdən heç bir fərqi yoxdur. Onların nəfsanı iştahlardan başqa bir tələbləri qalmayıb, yeməkdən, içməkdən və şəhvətdən başqa heç bir məqsədləri yoxdur. Hətta onların həyatlarının, heyvanların həyatından bir fərqi yoxdur. Allah Əzə və Cələ buyurur ki, İnna Allah yudxilu ləzinə əmənu və aminu salihətə cənnətin təcri min təhtəhə l-ənhər və ləzinə kəfəru yətəmətəunə və yəkulunə kəmə yəkul ənəmə və nəru məs və ləhum. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri, ağacları altında çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlərsə müvəqqəti olaraq kef çəkər, heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri oddur. Yəni, onların həyatda yaşamasının yeganə səbəbi heyvan kimi yemək, içmək, yatmaq, şəhvət. Başqa heç bir məqsəd yoxdur. Həyatda heç bir məqsədləri yoxdur. 
Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Em tehsebu enne ekserahum yesmeûne ev yeagilûn Yoksa sen hesap edirsen ki onların ekseriyyeti eşidir ve egil edirlər. Sen Kur'an okuduğun zaman, sen Allah'ı zikrettiğin zaman ele hesap edirsen ki onlar seni başa düşürlər. İn hum illa kel an'am bel hum adallu sabila. Eksine onlar heyvan kimidirlər. Hatta yol bakımından heyvanın daha şerdidirlər. Hakikaten kafirlerin halı beledir. Onlara Allah'ı zikredirsen, sahatla danışırsan sənə baxırlar. Səni dinleyirlər, ancaq hiss edirsən ki, heç nə başa düşmürlər. Dəvət edirsən, bir dəfə daim gelə getmişdim, qonaq da gəlmişdi. Daim oğlu dedi ki, biraz zikr elə. Başladım bunlar dəvət etməyə. Belki bir yarım saatten çok danıştım, bir sahada yakın danıştım, tövhid nerede falan. Seslerini çıkartmadan dinlediler ikisi de. Üzüme bakırlar, dinleyirler. Hiç sevinirsen ki, ne yaxşı deyilsin, bunlar neyse başa düşür. Bitirenden sonra dedim ki, bitirdim. Bir, yarın bir saniye, iki saniye dayandılar, bir o bir ne deyir. Bu ne oldu? Bu Manchester'dan United'ın axırı necə oldu? Təsəvvürlüysən, yəni heç nə başa düşməyiblər, heç nə. Qəblər bağlıdır, fikirləri tamamilə başqa yerdədir. Allah Azza və Cəllə etdiyi əməllərə görə, günahlarına görə tamamilə qəblərini körlayıb. 4. Onlar dünyada Allahın mülkü və neyməti içində yaşamalarına baxmayaraq öz yaradanlarını unudarlar, ondan öz çevrərlər. Allah Azze ve Celle buyurdu ki İnneke la tusmi'ul mevte ve la tusmi'ul summa dua iza velev mudbirin Sözsüz ki sen ne ölülere hakkı işittirə bilersen ne de dönüb giden karlara çağırışı çatdıra bilersen Allah Azze ve Celle kafirleri, kalbi ölenleri ölüle varlandırdı. Sözsüz ki sen ölülere hakkı işittirə bilmezsin. Yeni Allah Azze ve Celle buyurdu ki Ve mâ ente Bihadil, bihadil umar an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun Sen körləri düşdükləri azğınlıqdan doğru yola çıxarda bilməzsən. Sən haqqı yalnız müsəlman ikən ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Bu ölü qəlbin əlamətləridir. Allah Azza və Cəllə bizi bu qəlb sahibləri olmaqdan qorusun. Amin. Allah Azza və Cəllə bizi özünə qovuşduğu zaman razı olduğu halda səlim qəlbləri Rəbbinə qovuşan qullarına eləsin. Amin. Sübhanaka Allahümma və bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ənd. Estağfiruka və atublik.